我是德乐，这边已经连着高温预警好多天了，大家待在家里是不是也热得受不了了呢？尤其是遇上家长一审定为又不让开空调，那真是人间地狱啊！那么今天可乐就带大家去一个凉快的地方，跟大家解解暑。首先拿出我们手上的吸管，摆出一个大家一点也不熟悉的形状，这不是地狱传送门吗？刚刚有一只讨厌的虫子飞进来了，不过已经被我拍死了。所以说夏天的虫子还真是讨厌呢。那么现在西瓜打好了，我们只需要拿着水桶对它右键，咚咚咚，西瓜园的门就出现了。让我们进去看看里面会什么样的世界吧。呜呼，怎么样？全是西瓜的世界，是不是感觉又清凉又解渴？看着有点诡异。啊，不好意思，那只蚊子又飞起来了。不过这次我是把它包进餐巾纸，然后冲到橡水沟里面了，应该不会再飞出来了。所以说夏天果然还是很讨厌虫子的。树上长的居然是真西瓜，住在这里可太好了，天天能吃西瓜。哇，连水都是西瓜汁。可惜我是个讲卫生的好孩子，这种路边水池也是不能随便喝的。你就不觉得这东西看着像血池吗？刚刚点了蚊香，这下应该安静了。没事，只是一只小蜘蛛而已。没错，就像这只一样，已经解决掉了西瓜中的海豚。稀奇，看它死了会掉什么？哦，居然也是西瓜。随时随地有西瓜吃就是好呀，岂不用担心饿肚子又解渴，简直是天堂呀！让我尝一口你的牛奶，是不是也是西瓜味的？嗯，好吧，没变化，永别了。让我看看这些神奇的地面是什么。呜呼，居然是陶瓦，陶瓦爱好者狂喜呀、啊！这样想的话，这里岂不是比楚世界的粘土山还富有？来喽，西瓜大海！我做梦都想在满是西瓜汁的大海。里面游泳，衣服不会弄脏吗？我、哦、跳水底这些黑色的鸡眼，应该就是西瓜籽了吧？原来整个世界都是大西瓜嘛！游啊游，游啊游，又甜又清凉，简直是梦境般的世界。咦，远处怎么还有这么大的建筑？难道是西瓜大厦？让我过去瞧瞧。居然真的是西瓜大楼，不知道住在里面的都是什么人。虽然这么说，不过用脚都能想。也知道肯定是苦力怕的小白啦，靠近了开窗造险，看着就像是高级酒店的前台，不知道我什么时候也能住在像这样的地方呀？放不了几天就全了。狗子，你是陈思来和我作对的吗？我错了，我错了。可恶，难得来到西瓜世界度假的好心情，全给你毁了。那么本期视频就到这里结束了，喜欢请关注可乐，请你喝可乐呀。